Another day, another strategy brought to you by Forex Factory. Bale itong part na to, uh, as a trader, siyempre, kailangan mo na natin makita yung news. And so far, ang nakikita ko lang, uh, yung Canadian dollar and then USD ang may, may impact. Possible pa rin uh, sa 8.30pm yan. Bale sa 10pm naman. Possible pa rin na uh, magkaroon na ito ng impact. Kasi may, uh, at least medium, uh, medium impact to. Yung sa Canadian dollar sa 10pm. Bale hindi pa lang sa Forex. Well, ito reference ko lang ito ah. Ako yung nasa watchlist ko. So, kung si may kita nyo guys, ah, uh, nagkakaroon na siya ng ano, ah, uh, possible na bumuha siya dito. By the way, ano ito ah, for our time frame to kaya mataas ang durasy na ito. Pagdating sa touch ng trend, dahil our time frame yan, pati yung H1. Pero dito sa H1, may kita natin na nagkakaroon siya ng, may record siya ng uh, retest tulad na ito, nangyari na sa kanya. Tapos sumangat pa rin siya. So, kung titignan natin yung ano niya, trend niya, maangat siya. Ano? Maangat talaga siya. By the way, weekly ito. Pero nakikita na natin yung direction kung saan siya papunta weekly time frame. Then sa daily, kakaroon ng consolidation pero I mean retest pero sunusunod pa rin niya kung nasan yung trend. Makakapagbigay yun sa atin yung idea na no, mataas ang chance na nag-retest lang tapos babalik din to dito mismo. Apply na lang kayo yung stop loss para uh, para sure na ano If ever na something went wrong, at least hindi tayo matatalo na mula. Which for time frame, uh, GBPUSD. Medyo kitang kita yung ano niya. Uh, na nasa parang similar ng kanina. Ano siya? pangat siya. So, maka upper trend sa weekly. Daily naman. Consolidated siya kaya mapapansin natin yung bagay niya. Saka tumatama na kasi sa uh, resistance kaya medyo bumagal. Pero hindi tayo mag-take advantage nun knowing na alam sa natin alam siya. Alam natin kung sa dito. Which is malaking possibility dito sa 4 hour time frame na mga siya. Kasi nag-wait is down. Kaya may kita natin may rep. Maangat siya pero dahan-dahan lang. Kasi nagkakaroon ng uh, retest. And some of the retest medyo malaki. USDJPY nagkaroon ng head and shoulder pero yan. Sa uh, daily time frame. Titignan natin. Uh, Maman siya sa so, uh, support. possible movement niya ano yun naka uptrend pa rin siya ano ko titignan ko sa mga uh, tumama siya ng resistance pero kaya possible pa rin mga 10 na bumaba yan dito so far our time frame medyo mayroon siya pasukan kung titignan natin kasi parang huli na yun kasi tumama siya sa resistance minsan support possible na mga 10 again yung gold uh, for our time frame as well magkaroon na retest saka ang mga tulit sa so, daily natin siya titignan medyo na sa na niya yung pinakaan niya 
Mamamay na talaga siya sa resistance. Possible pa rin yung mabreak niya. By the way, ito yung weekly. Daily. Then, for our time frame. Possible of it in shoulders and CT in this team. dito. Yun yung daily niya. Sa weekly, sa for our time period naman, yun siya. Yung siya. Kaya medyo mabagal. Yung BTC naman, ito pala yung BTC US. Possible of mga team. Yun dito. Yung consolidated siya. Ayun na. Dailies niya. Dito yung consolidated. Kaya yung gumamit ng reversal. Para makagbig na vantage dito sa part niya. Sambawa, buy dito. I mean, buy dito. Tapos, this for our time frame niya, malaki yung gain niya. So yun, S500 naman, medyo alat ang alata siya sa daily time frame niya. Na uh, tumaman siya sa resistance kasi yung dalawa na alis yun. Na obvious yun. Dito naman, uh, weekly, mamanifest na. For our time frame, alis ko rin din. Pagkita na lahat yun. Baga obvious na kahit sa mga higher time frame. S500, yun din. Similar din. Pwede tumama siya dito sa part na to. By the way, ito yung ano, one daily time frame. Titignan natin sa weekly, possible movement niya. Ganun na siya na refresh yung mga chocolate dito sa resistance. For our time frame naman na ito, medyo nagpapakita ng power na possible niya ang mga sa resistance function. Ito yung sa support level na ito. bagal kasi yun ang kakano ng ano, consolidation consolidated yung US dito naman na rate test uh, US 100 sa so, weekly yan ah weekly pa na yan pero pero tira tira siya pa rin siya sa trend niya tulad na ito rate test possible lang nandito sa support level Ito rin, o JPY medyo straightforward sila, possible dito, kaya bumaba talaga. So titignan natin yung trade, uh, medyo pagpunta na siya sa downtrend, it's super tough. So possible yan, nasa sell yan. Ayun dito at uh, pages na, tapos for R, medyo consolidated na yung tumasa. Uh, yun na naman guys so far uh, feel free to comment like and share na rin ang goal ko dito is to share yung ano ko uh, insight ko although hindi ko naman sigurado na curate yung lahat pero mataas yung chance natin since ang ginamit kong time frame is 4 hours uh, meron tayong guidelines sa mga pages and weeklies para maanap natin yung usap ako ngayon hopefully uh, makatulong ito sa inyo and Salamat sa panonood.